మహా ప్రశస్తి పొందిన ఈ దేవాలయం కేరళ రాష్ట్రంలోని జంగనూరు పట్టణంలో పంజా నదికి దక్షిణ తీరాన ఉంది క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన ఈ దేవాలయం ప్రముఖ శిల్పి మహర్షి వారవచి తనయుడు హైందవ ధర్మ పరిరక్షణకర్త అయినటువంటి శ్రీ పెరుద్ తచ్చన్ గారిచే అతి విశాలమైన ఎనిమిది ఎకరాలలో ఆలయం అత్యంత సుందరంగా నిర్మించబడింది ఈ దేవాలయానికి ఇక్కడ విశిష్టత ఉంది ఈ భూమిపై పుట్టిన ప్రతి స్త్రీ సృష్టి ధర్మంగా ప్రతి నెలలో ఒక్కసారిగా ఋతుస్రావడం కావడం అత్యంత సహజం అయితే ఈ దేవాలయంలో వేంచేసి ఉన్న పార్వతి అమ్మవారు సంవత్సరంలో మూడు లేక నాలుగు సార్లు ఋతుస్రావానికి లోన్ అవ్వడం దానికి నిదర్శనంగా అమ్మవారు ధరించిన బట్టలను రక్తపు మరకలు పోవడం దేవి మహిమ తప్ప మరొకటి కాదు ఈ సమయంలో అమ్మవారిని వేరొక గదిలోకి తరలిస్తారు అమ్మవారి దేవాలయంను మూసివేస్తారు అమ్మవారి ఋతుస్రావానికి సంబంధించిన కథ ఇతిహాసాల్లో ఈ విధంగా ఉంది పార్వతి పరమేశ్వరుల కళ్యాణ మహోత్సవం సందర్భంగా దేవతలు రాక్షసులు ఋషులు మరియు సకల జీవులు కళ్యాణం చూడడానికి ఒక్కసారిగా కైలాసం వెళ్ళినారు ఆ కారణంగా భూమికి ఒకవైపున బరువు పెరిగి ఉత్తరానికి వంగిపోయింది అది గమనించిన త్రిమూర్తులు భూమిని స్థిరంగా ఉంచుట కొరకు అగస్య మహాముని సోమనాద్రి పర్వతం మీద యజ్ఞం చేయమని కోరినారు అందుకు ఆయన తన ఆవేదన త్రిమూర్తులకు వివరించుతూ తాను యజ్ఞం చేయడానికి వెళ్ళిన ఏడల శివపార్వతుల కళ్యాణం చూడలేనని విన్నవించుకున్నాడు అందుకు ప్రత్యేకగా పరమేశ్వరుడు అగస్య మునికి సోనాద్రి పర్వతం మీద యజ్ఞం చేయుచున్నప్పటికీ కైలాసంలో జరిగే పార్వతి పరమేశ్వరుల పరిణయం కనిపించే విధంగా మాట ఇచ్చాడు ఆ విధంగా పార్వతి పరమేశ్వర కళ్యాణం జరిగిన పిదప శివపార్వతులు సోమనాది పర్వతం పైకి వచ్చినారు సోమనాది పర్వతాన్ని ఈనాడు చెంగన్నూరు అనే పేరుతో పిలుస్తున్నారు శివపార్వతులు అగస్యముని దగ్గరకు వచ్చిన సందర్భంలోనే పార్వతీదేవికి ఋతుస్రావం జరిగినది ఈ కారణంగా పార్వతీదేవిని శివుని నుండి వేరుపరిచి శివునికి ఒకవైపున ప్రతిష్ఠించినారు ఇది తెలిసిన దేవతలు కైలాసం నుండి సోమనాద్రికి చెంగన్నూరుకు విచ్చేసి ఋతు కళ్యాణ మహోత్సవం జరిపించినారు ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా పార్వతీదేవిని పంబానదికి తీసుకెళ్లి పవిత్ర స్నానం గావించి తదుపరి మంగళ వాయిద్యాలతో హారతులతో శివుని వద్దకు తరలించారు శివుడు అమ్మవారిని స్వీకరించి అగస్యుని సంతోష పెట్టి అన్నమాట నిలుపుకొని నాడు ఈ ఉత్సవాన్ని ఆలయంలో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఆలయంలో జరిగే ఋతు కళ్యాణ మహోత్సవం హారతి ఉత్సవాలను దర్శించడానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా వస్తుంటారు 